اللهم صل على محمد وآله وحصن ثغور المسلمين بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحاذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالناصر وأعنهم بالصابر والطوف لهم في الماك اللهم صل على محمد وآله وعرفهم ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو ذكرى دنياهم الخداعة الغرور وامحوا عن قلوبهم خطرات المال الفتون واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددت فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف الثمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المداد وانقص منهم العداد واملا أفئدتهم الرعب واقبض أيديهم عن الباص واخزم ألسنتهم عن النوط وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قاطر ولا لأرضهم في نبات اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام
وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك اللهم اغزو بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرى أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك اللهم وعم بذلك أعداك في أقطار البلاد وسائر أمم الشرك الذين تخفى أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبطهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم اللهم أخلي قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطعوا به دابرهم وتحصدوا به شوكتهم وتفرقوا به عددهم اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارمي بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أحص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسرى وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشاء وأنسه ذكرى الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة واعفه من الجبن 
وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينيه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقاتل وبعد أن يجهد بهم الآسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فأجري له مثل أجره وزنا بوازن ومثلا بمثل وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدام وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد يا أرحم الراحمين